നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ കയറി വരുന്ന ചില നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശൈലികളെന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ ശൈലികളാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ആ ഒരു സ്വാഭാവികത ആ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശൈലികളെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇഡിയംസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയംസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതാണ് സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇഡിയമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ടു കോൾ എ സ്പീഡ് എ സ്പീഡ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മൺവെട്ടി തൂമ്പ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഈ സ്പെയ്ഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഈ പ്രയോഗത്തിന് ആ സ്പെയ്ഡുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഈ ഇഡിയംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് പല ഇഡിയംസും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതായത് ആ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചില ആളുകൾ പറയണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയില്ല അല്ലേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വിഷമം തോന്നിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മര്യാദയല്ലോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ വളരെ ബ്ലണ്ടായി മുഖം നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക എന്ന അർത്ഥം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇഡിയം ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നോക്കൂ അവർ മാനേജർ ഇസ് ഗുഡ് അറ്റ് കോളിംഗ് എ സ്പെയ്ഡ് എ സ്പെയ്ഡ് ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്നതിൽ മിടുത്തനാണ് കണ്ടോ ഹീസ് ഗുഡ് അറ്റ് കോളിംഗ് എ സ്പെയ്ഡ് എ സ്പെയ്ഡ് ഇനി മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോൾ ഇത് ആരോ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇന്നയാൾ മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാൻ പലരും മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയാതെ പറ്റില്ല ഇയാൾ പൈസ മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ലെറ്റ്സ് കോൾ എ സ്പെയ്ഡ് എ സ്പെയ്ഡ് ഹി സ്റ്റോൾ ദ മണി നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയാം ഇയാൾ പണം മോഷ്ടിച്ചു കണ്ടോ ലെറ്റ്സ് കോൾ എ സ്പെയ്ഡ് എ സ്പെയ്ഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇടിയം ടു ഡ്രൈവ് സംബഡി അപ്പ് ദ വോൾ ഇവിടെ ആരെയെങ്കിലും ഭിത്തിയിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റുക എന്നൊരർത്ഥമേ വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ഇടിയം നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിലല്ല എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരെയെങ്കിലും എന്നോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുക അലോസരപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരാളെ അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരർത്ഥം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹമ്മിങ് ഇസ് ഡ്രൈവിങ് മീ അപ്പ് ദ വോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ തുടർച്ചയായി മൂളിപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചൂളം വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ഡോൺ ലീവ് ദ കിഡ്സ് വിത്ത് മീ അഗെയിൻ ദ വർ ഡ്രൈവിങ് മീ അപ്പ് ദ വോൾ ഇത് ഈ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകളില്ലേ അവരുടെ കൂടെ കുട്ടികളെ നിർത്തിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തല്ലേ അവരെന്നെ വട്ടം എടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇടിയം ട്വിസ്റ്റ് സംബഡീസ് ആം ഈ ഫ്രേസിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുക എന്ന് അല്ലേ പക്ഷെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനർത്ഥം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ അയാളെ മറ്റൊരാൾ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ ഡിൻ വോണ്ട് ടു ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ബട്ട് മൈ സിസ്റ്റർ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈ ആം എനിക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയതെന്ന് അർത്ഥം കണ്ടോ മൈ സിസ്റ്റർ ട്വിസ്റ്റഡ് മൈ ആം സഹോദരി കൈ
പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സുമായാണ് അമേരിക്ക യു കെ കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയും സപ്പോർട്ടീവുമാണ് ഈ ട്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ യാതൊരു ഷൈനസോ ഇൻഹിബിഷനോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീക്ക്നെസ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ ഇവരെ നിങ്ങളെ മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നയൻറ്റി നയൻ ട്രയൽ എന്ന കൂപ്പോൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ട്രയൽ ക്ലാസ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിന് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പം ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐഡിയം പരിചയപ്പെടാം ടു മേക്ക് ഹെഡ്സ് ഓർ ടെയിൽസ് ഓഫ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മേക്ക് ഹെഡ്സ് ഓർ ടെയിൽസ് ഔട്ട് ഓഫ് സംതിങ് എന്നും പറയാം ഇതേ അർത്ഥം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയും പറയാം കാൺട്ട് മേക്ക് ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഓഫ് സംതിങ് അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രയോഗമില്ലേ തലയും വാലും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് അതാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി കുഡിൻ മേക്ക് ഹെഡ് ഓഫ് ടെയിൽ ഓഫ് വാട്ട് ഹി സെഡ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല തലയും വാലും മനസ്സിലായില്ല വി കുഡിൻ മേക്ക് ഹെഡ് ഓഫ് ടെയിൽ ഓഫ് വാട്ട് ഹി സെഡ് മറ്റൊന്ന് ഹിസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ബാഡ് ദാറ്റ് വി കുഡിൻ മേക്ക് ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് അയാളുടെ കൈയക്ഷരം വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല കണ്ടോ വി കുഡിൻ മേക്ക് ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്ത പ്രയോഗം നോക്കാം ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഓൺ ദ റോങ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ഓഫ് ഓൺ ദ റോങ് ഫുഡ് എന്നും പറയാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തുടക്കത്തിലേ ചൂട് പിഴച്ചു എന്ന് ആ അർത്ഥം കിട്ടാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈഡിയമാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ചൂട് പിഴച്ചു എന്താ പറ്റിയത് ജോലി സ്ഥലത്ത് അയാൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വൈകിയാണ് എത്തിയത് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ഓൺ ദ റോങ് ഫുഡ് ബൈ ബീങ് ലേറ്റ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദ ഫേസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടോ തുടക്കത്തിലേ അയാൾക്ക് ചൂട് പിഴച്ചു ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ഓൺ ദ റോങ് ഫുഡ് കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അയാൾ വൈകിയാണ് എത്തിയത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം അല്ലേ ദോ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ഹർ കരിയർ ഓൺ ദ റോങ് ഫുഡ് തിങ്സ് ഗ്രാജ്വലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ ഹർ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് തുടക്കത്തിൽ അവൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചുവട് പിഴച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ഹർ കരിയർ ഓൺ ദ റോങ് ഫുഡ് അടുത്ത ഐഡിയം കാണാമല്ലോ ടു ടൈറ്റ് ഇൻ വൺസ് ബെൽറ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇടിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇടിയം വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ടൈറ്റ് ഇൻ വൺസ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആളുകൾ പാൻസും ബെൽറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മുണ്ടിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചിലവ് കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക അതായത് വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചിലവ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വിൽ ഹാവ് ടു ടൈറ്റൻ ഹിസ് ബെൽറ്റ് ഇൻ കേസ് ഹി ലൂസ് ഹിസ് ജോബ് അയാളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ചിലവ് കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് മെനി കമ്പനീസ് ഹാ ടു ടൈറ്റൻ ദ ബെൽസ് ജ്യൂറിംഗ് റിസെഷൻ അതായത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പല കമ്പനികൾക്കും ചിലവ
ഇൻ ദ ബഡ് അവരുടെ പ്ലാൻ അവരുടെ പദ്ധതി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാ അടുത്ത ഏരിയം നോക്കൂ എ കട്ട് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണത് ഒരു പടി മുന്നിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഹിസ് ന്യൂ മൂവി ഇസ് എ കട്ട് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടറെ പറ്റി ഒരു നടനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അയാളുടെ പുതിയ മൂവി മറ്റുള്ളവയെക്കാളൊക്കെ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയാട്ടോ ഹർ അമേസിംഗ് സിംപ്ലിസിറ്റി മേക്സ് ഹർ എ കട്ട് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് അവരുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ലാളിത്യം അവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു പടി മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഒൻപതാം തീയതിയും ടു ത്രോ ഇൻ ദ ടവൽ അതായത് പരാജയം സമ്മതിക്കുക ജയിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക തോൽക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പിൻവാങ്ങുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഇടിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ടി വിയിൽ ഈ ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഇടിയം കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഈ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ ബോക്സർ ഏകദേശം തോക്കും നുറപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ട്രെയിനർ തന്നെ ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഒരു ടവൽ വലിച്ചെറിയുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അയാളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇയാൾ പരാജയപ്പെടും ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് മത്സരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല പിൻവാങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇടിയം ഉത്ഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ബീങ് ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ബോസ് ജോൺ ത്രൂ ഇൻ ദ ടവൽ ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഹിസ് ജോബ് ബോസിനെ കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് ജോൺ പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു തോൽവി സമ്മതിക്കുകയാണ് അയാൾ എങ്ങനെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഓർത്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഒക്കെ നിർത്തി ആകെ മനസ്സ് മടുത്ത് ഞാൻ ഇനി അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തോറ്റ് പിൻവാങ്ങാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ സമയമായില്ല അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട് പിൻവാങ്ങേണ്ട സമയമൊന്നും ആയില്ല എന്ന് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യാം ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ടു ഏർലി ടു ത്രോ ഇൻ ദ ടവൽ അതായത് അങ്ങനെ തോറ്റ് പിൻവാങ്ങാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയില്ല ഇനിയും പരിശ്രമം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഇടിയമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ബി ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ മീനിങ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായും ചെയ്ത് തീർക്കുക അതായത് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ലാത്തതുപോലെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ബി ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ദ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് വാസ് ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഡേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് സാധാരണ അഞ്ച് ദിവസമാണുള്ളത് ഇത് മൂന്നാം ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്കും ടെസ്റ്റ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് വാസ് ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഡേ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ദ മാനേജർ വോണ്ട്സ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ബി ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ബൈ ടുമോറോ മാനേജർക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നാളത്തതോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ദ മാനേജർ വോണ്ട്സ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ടു ബി ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ബൈ ടുമോറോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയംസ് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറ്റിയ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ എന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കൂ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്തതിൽ ക